வணக்கம் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் திஸ் இஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் யா பிஸ்னஸ் கோச் அண்ட் என் மென்டார் இன்னைக்கு இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு பேசிக்கில் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு பிகம் அ பெட்டர் சேல்ஸ் பர்சன் சாப்டர் டூ இதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதே சீரீஸில் ஹவு டு செல் எனி திங் டு எனி ஒன் சாப்டர் ஒன் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடச்சிருந்ததுனால இப்போ அடுத்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா மூணு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அதுதான் ஃபேபிங் அப்படின்னு சொன்னேன் விச் இஸ் ஃபீச்சர்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த ஃபேபிங்கை பற்றி கிளியராக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்புறம் அடுத்து இன்னொரு மூணு டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குது சேல்ஸில் இதையும் நம்ம ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் சேல்ஸில் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் இந்த மூணு டெர்மினாலஜிஸ் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் வாண்ட் அண்ட் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நீட் வாண்ட் அண்ட் டிமாண்ட்லேயே நிறைய பேருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது நீடுனா என்ன வாண்ட்னா என்ன டிமாண்ட்னா என்ன அப்படின்றது தான் ஓகே இந்த சந்தேகங்கள் இருக்கிறதுனாலே நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேல்ஸுன்றதுக்கு ஒரு அப்ரோச்சையே வந்து கொஞ்சம் தப்பாக பண்ணுறாங்க இந்த சேல்ஸுக்கான அப்ரோச்ன்றது ஃபேபிங்கில் எவ்வளோ முக்கியமோ அதாவது ஃபீச்சர்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸில் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி நீடு வாண்ட் அண்ட் டிமாண்டு புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சேல்ஸ் பர்சனாக இருக்க முடியும் ஃபேபிங்கை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு செப்பரேட் வீடியோ நம்ம பண்ணிட்டோம் ஸ்டோரி டெல்லிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம வீ வியூவர்ஸ்க்கு நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம நீட் வாண்ட் அண்ட் டிமாண்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இப்போது நீட் வாண்ட் அண்ட் டிமாண்ட் அப்படின்றத ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீட் அப்படின்னா என்ன ஒரு மனுஷனோட அத்தியாவசிய தேவைகளில் தான் நீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நீட்ஸ் ஆர் டெப்ரிவேஷன் ஆஃப் செல்ஃப் ஹெல்த் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் சர்வைவல் இதை தான் வந்து நீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஏதாவது பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு பாடி இல்லை நம்மளே உணர்வோம் அதுதான் நீட் ஓகே நீட்னால் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா ஃபுட் ஷெல்டர் அக்காமடேஷன் க்ளோதிங் இதெல்லாம் இல்லாமல் மனுஷனால் வாழவே முடியாது இதுதான் நீட் யாராலேயாவது நீடை க்ரியேட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது இட் இஸ் இன்பார்ன் நேச்சுரலாகவே நம்ம இந்த நீடை உணர்வோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பசி எடுக்குது அப்படின்னா அது எப்போ நம்ம உணர்கிறோம் நம்ம பாடி நம்மளுக்கு சொல்லும் பசிக்குது அப்படின்னு ஓகே அக்காமடேஷன் வேணும் அப்படின்னா என்ன நம்ம நம்ம இருக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் ஒன்று வேணும் அது நம்ம பாடி சொல்லும் அது வந்து ஒரு சேஃபான என்விரான்மெண்ட் வேணுன்றது நம்ம பாடி சொல்லும் ஸோ நீடுன்றத யாராலையும் க்ரியேட் பண்ண முடியாது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சேல்ஸில் க்ரியேட் நீடு ஃபார் அ ப்ராடக்ட் க்ரியேட் நீட் ஃபார் அ சர்வீசஸ் அப்படின்னு வாங்க விச் இஸ் அப்சல்யூட்லி அன்ட்ரூ you cannot create need for a product you cannot create need for a service need is already inherent need indrathu already existing a irukku adha namba unara mattum dhaan mudiyum idhu dhaan need okay aduthathu want appadina enna idha dhaan neenga vandu romba clear ah purinjikkanum need enna enna nammaloda basic survival ku nammalku theviyana vishayangal food shelter accommodation idhu dhaan examples வாண்ட்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நீடு ஒன்று வருது ஓகே அந்த நீடு ஒன்று வளர்ந்ததை நீங்கள் உணர்ந்து நீங்கள் ஒரு பர்சனல் சாய்ஸ் ஒன்று எடுக்கிறீங்க தெரியுமா ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கிறதுக்கு அதுதான் வாண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே எனக்கு இப்போ பசிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் என்னோட நீட் என்ன என்னோட நீட் இஸ் ஹங்கர் சாப்பிட்ணும் ஓகே என்னோட வாண்ட் என்ன நான் என்ன வேணால் டிசைட் பண்ணலாம் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் எனக்கு வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட் வேணும் நான் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் எனக்கு வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் வேணும் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜெயினாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ஜெயின் ஃபுட் வேணும் இதுதான் என்னோட வாண்ட் என்னோட வாண்ட்ன்றது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சமுதாயத்தினாலேயும் நம்மளை எப்படி வளர்த்த முறையினாலையும் தான் வாண்ட்ன்றது ஒரு மனுஷனுக்கு உருவாகுது வெஜிடேரியன்ஸ்ன்றவங்க நான் வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க ஓகே ஜெயின்ஸ்ன்றவங்க வந்து ஆர் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் தேர் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு பசிச்சாலும் அவங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பசின்னு வந்தது அப்படின்னா என்ன இருக்குது அவங்களுக்கு நீட்
பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட் சர்வைவலுக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை தான் நீடுன்னு சொல்லுவாங்க வாண்ட்னா என்ன ஒரு ஒரு மனுஷன் ஓகே அவருக்கு நீடு வந்தது அப்படின்னா அந்த நீடை அவர் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாரு இல்லை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அவரோட டிசிஷன் என்ன அந்த நீடை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றது தான் வாண்ட் வாண்ட்ன்றது மனுஷனுக்கு மனுஷன் மாறும் ஓகே இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் மாறும் எனக்கு என்னோட வாண்ட்ன்றது வேற உங்களோட வாண்ட்ன்றது வேற என்னோட நீடும் உங்களோட நீடும் ஒன்னா வேணா இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பசி நம்மளுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்னா இருக்கலாம் ஆனால் என்னோட தேவைகள் என்னோட வாண்ட் அப்படின்றது என்ன நான் என்ன சாப்பிட போறேன் அப்படின்றது என்னோட டிசிஷன் நீங்க என்ன சாப்பிட போறீங்கன்றது உங்களோட டிசிஷன் அது அதுதான் வாண்ட் இதில் தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க நீடுக்கும் வாண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு ஸோ நீடை கிரியேட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது வாண்ட்டை கிரியேட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஸோ எனி டைம் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை விற்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு அந்த ப்ராடக்டானது தேவை அதுதான் வாண்ட் அதை நீங்கள் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அவருக்கு ஒரு நீடு வருது இல்லை அந்த நீடு இருக்கு அப்படின்னா உங்க ப்ராடக்ட அவர் வாங்க விருப்பப்படணும் அதுதான் வாண்ட் ஓகேங்களா அதாவது அவருக்கு அந்த ப்ராடக்ட் மேல ஆசை இருக்கணும் ஓகே வாங்கறதுக்கான விருப்பம் இருக்கணும் ஸோ நீட பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம் வாண்ட பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து டிமாண்ட் இந்த டிமாண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வாண்ட்ஸ் இல்லை உங்களோட நீட்ஸ் வந்த உடனே அந்த கஸ்டமருக்கு அபிலிட்டி அண்ட் வில்லிங்னஸ் இருக்கா அந்த ப்ராடக்டை வாங்கறதுக்கு அப்படின்றது தான் டிமாண்ட் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை டிமாண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ளை ரேஷியோ அப்படின்வாங்க ஓகே டிமாண்டுனா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கறதுக்கு அபிலிட்டி அபிலிட்டினா என்ன அவர்கிட்ட காசு இருக்கணும் அந்த ப்ராடக்டை வாங்கறதுக்கு ரெண்டாவது வில்லிங்னஸும் இருக்கணும் ஓகே அவர்கிட்ட காசு இருந்தால் மட்டும் போராது அதை வாங்கறதுக்கான விருப்பமும் அவர்கிட்ட இருக்கணும் அப்போ தான் டிமாண்ட் இருக்கு அந்த ப்ராடக்ட் இல்லை சர்வீஸ்க்கு கிளியருங்களா ஸோ நீட்னா என்ன வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் வாண்ட்னா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் டிமாண்ட்னா என்ன ஒரு ப்ராடக்டோட வாண்ட் வந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்டை வாங்கறதுக்கு அபிலிட்டி அண்ட் வில்லிங்னஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்டுக்கான டிமாண்ட் இருக்கு இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லை அப்படின்னா டிமாண்ட் இல்லை ஓகே அது எப்படி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக பார்க்கலாம் திருப்பி அந்த ஹங்கருக்கே வந்துடலாம் ஓகே இப்போ ஒரு ஹங்கர் அப்படின்றது நம்மளோட பேசிக் நீடு ஓகே அப்படின்றது தான் எல்லாருக்கும் இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் ஐ ஆம் நவ் ஃபீலிங் ஹங்கரின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ எனக்கு பசிக்குது ஓகே எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னும் பொழுது ஐ ஆம் அ நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னா எனக்கு பிரியாணி சாப்பிடணுன்னு ஒரு விருப்பம் இருக்குது இந்த பிரியாணி சாப்பிடணுன்ற விருப்பம் இருக்கும்போது நான் எங்கே வேணால் விரு பிரியாணி சாப்பிட்லாம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆசிஃப் பிரியாணிகளில் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஷாப் பிரியாணிஸில் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா டாஜ் கோரமண்டல்லையும் சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி மூணு இடங்களில் இருக்குது ஓகே ஸோ என்னோடய நீடு ஒன்று தான் பசி என்னோடய வாண்ட்னா பிரியாணி சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது ஓகே லேட்டஸ்ட் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது ஒரு ரோட் சைட் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி அப்படின்றது ஒரு ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சொல்லுவாங்க இதுவே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் நீங்கள் போனீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ எனக்கு இப்போ பசி இருக்குது நீட் இருக்குது எனக்கு வாண்ட் இருக்குது எதுக்கு பிரியாணிக்கு எனக்கு டிமாண்ட் அப்படின்னா என்ன எந்த இடத்துல போய் நான் சாப்பிட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு தெரு ஓரத்து கடையில் போய் சாப்பிட போகிறேன்னா ஏன்னா அங்கே காசு கம்மி ஏன்னா எனக்கு அபிலிட்டி இருக்குது ஓகே அபிலிட்டின்னா என்ன நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறதுக்கான அபிலிட்டி இருக்குது ப்ளஸ் மனசும் இருக்குது வில்லிங்னஸும் இருக்குது அப்படின்னா அந்த தெருக்கடையில் சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு டிமாண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ அதே எக்ஸாம்பிளில் இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு எடுக்கலாம் அந்த பிரியாணி ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா இல்லை ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா நம்ம பிரியாணியை ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் நான் காசு கொடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா இல்லை ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்கா அது ஒரு பகுதி அப்படி அது இருந்ததுன்னா பிரியாணிக்காக நான் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுமா அது இன்னொரு பகுதி நான் என்கிட்ட அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இருந்தால் மட்டும் போகாது 
அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் எனக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு விருப்பமும் இருக்கணும் ஸோ என்கிட்ட காசும் இருக்கணும் அதை செலவு பண்ணுறதுக்கு விருப்பமும் இருக்கணும் இது ரெண்டுமே இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்டுக்கு டிமாண்ட் இருக்கு கிளியருங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நீட் வாண்ட் அண்ட் டிமாண்டோட பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த நீடு வாண்ட் அண்ட் டிமாண்டோட பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்காம கிரியேட் நீடு கிரியேட் நீடுவாங்க கேன் யூ கிரியேட் நீட் நோ யூ கான்ட் கடவுள் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு நீடை படைச்சிட்டாரு ஓகே நீடுன்றதை புதுசாக நம்ம உருவாக்க முடியாது கேன் யூ கிரியேட் வாண்ட் வாண்டை உருவாக்க முடியுமா கண்டிப்பாக உருவாக்க முடியும் ஓகே டிமாண்டை உருவாக்க முடியுமா பார்ஷியலி உருவாக்க முடியும் அது என்ன பார்ஷியலி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில்லிங்னஸை உங்களால் உருவாக்க முடியும் ஆனால் அபிலிட்டியை உங்களால் உருவாக்க முடியாது அதாவது அவர்கிட்ட இருக்கிற காசை உங்களால் போய் கொடுக்க முடியாது ஆனால் அவருக்கு அவர்களுக்கு வந்து காசு இருந்ததுன்னா அதை வாங்கிறதுக்கு விருப்பப்பட வைக்க முடியும் ஸோ டிமாண்டுன்றத பார்ஷியலாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் நீடுன்றது இன்னரிட்டாக இருக்கும் வாண்ட்டுன்றது நம்மளால் கண்டிப்பாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒருத்தர் வந்து சேல்ஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும் அப்படின்னா அந்த கஸ்டமரோட நீட் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கஸ்டமரோட வாண்ட் என்னன்றது ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வாண்ட் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரோட அபிலிட்டியை பார்ஷலாக க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த வில்லிங்னஸை வந்து அதிகம் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா அந்த ப்ராடக்டை அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்து அவர் காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு விருப்பப்படுற மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் டிமாண்ட் ஸோ டிமாண்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வாண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும் வாண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு அவரோட நீட் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த நீட் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரோட வாண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி அவருக்கு டிமாண்ட் இருந்ததுன்னா சேல்ஸை க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இந்த மூணு வித்தியாசத்தையுமே கண்டிப்பாக எல்லா சேல்ஸ் பர்சனும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த மூணு விஷயங்கள்லையும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்தாலும் சேல்ஸில் வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ன்றதை பார்க்க முடியாது அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸில் நம்ம வாட் வி வில் டூ இஸ் ஒரு சேல்ஸுன்றதில் ஓகே ஒரு மனுஷனை எப்படி நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் வரப்போகிறது ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற அந்த லைக் பட்டு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சைன் இன் பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் யோ பிஸ்னஸ் கோச் என் என் மென்டார் சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ ஸோ மச் லேடிஸ் அண்ட் ஜெர்ம